Сергія Власника сьогодні цілий день тримали печерські судді і думали, якою має бути міра запобіжного заходу захисникові Тимошенко. Про рішення Феміди Галина Сергеєва. Ще зранку доля Сергія Власенка стала темою номер один в Україні. Біля будівлі Печерського суду столиці журналісти чергували з 9-ї години. Нагадаю, що вчора адвоката Юлія Тимошенко визнали підозрюваним у побиті своєї колишньої дружини Наталії Окунської. І сьогодні суд мав намір вирішити, яку запобіжну милу вжити до пана Власенка. Не відмітно вчатися із міста Хива, в якому він проживає без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. У якості запобіжного заходу обвинувачення вимагало грошову заставу у розмірі майже 23 тисячі гривень та обмеження у пересуванні Україною та за кордоном. Тим часом сам пан Власенко та його захисник вважають, жодного побиття не було і те, що відбувається зараз, не що інше, як політичні репресії. Ніякого не було побиття, розумієте, події відбувалися в 2008 року, а судово-медичні експертизи були проведені в 2013 року. Буде нове коло репресій. Після засідання суддя пішла до дорадчої кімнати, де перебувала більше п'яти годин. За цей час змучилися і журналісти, і сам пан Власенко. Врешті у якості міри запобіжного заходу була прийнята лише застава. Також пана Власенка змусили з'являтися до слідчого, що понеділка та що четвергам. Не було взагалі ніяких підстав застосовувати будь-який запобіжний захід. Сьогодні не арештували, завтра арештують. Завтра скажуть, що я російський шпіон і арештую. Вже ввечері після засідання суду пан Власенко вирушив на зустріч зі слідчими до прокуратури. З Підпочерського суду Галина Сергієва та Валерій Ратушнюк. Програма «Вікна» СТБ. Прокурори чекали на Сергія Власенка від другої години дня. Там десятки телекамер, вхід до будівлі відгородили парканом. Його охороняли додаткові загони міліції. Проте, крім журналістів, на Власенка чекали дві жінки. Перша – колишня. Як він зустрівся із нею, ми розкажемо у 22-й. А друга – Євгенія Тимошенко. Вона, користуючись нагодою, зачитала листа від матері, в якому Юлія Тимошенко докоряла владі за карну справу проти свого захисника. Експрем'єрка вважає, що це може негативно вплинути на готовність Європи підписати угоду про асоціацію з Україною. Я закликаю всіх лідерів Європейського Союзу, українське громадянське суспільство та опозицію негайно діяти та за будь-яких обставин добиватися підписання нашої угоди.